എ ആർ റഹ്മാൻ അതുപോലെ തന്നെ യേശുദാസ് എന്നിവർക്കെല്ലാം ഗുരുതുല്യനായ അർജുൻ മാഷ് അന്തരിച്ചു ഇന്ന് പുലർച്ചെ പള്ളുരുത്തിയിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം നിയന്ത്രിതമായ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളോടെ ആയിരിക്കും മാഷിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അടക്കം ചെയ്യുക എന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ അറിയിച്ചു സംഗീത സംവിധായകൻ എം കെ അർജുൻ മാസ്റ്റർ എൺപത്തിനാല് അന്തരിച്ചു ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ പള്ളുരുത്തിയിൽ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളുടെ ആയിരിക്കും സംസ്കാരമെന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു മലയാള സിനിമാ സംഗീത ലോകത്തിന് അനശ്വരമായ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച സംഗീത സംവിധായകനാണ് എം കെ അർജുൻ മാഷ് യമുനെ പ്രേമ യമുനെ പാടാത്ത വീണയും പാടും കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ച അർജുൻ മാസ്റ്റർ ഇരുന്നൂറിലധികം ചിത്രങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സംഗീത സംഭരിക്കാണ് ഇന്ന് തിരശ്ശീല വീണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഒന്നിന് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ചിരട്ടപ്പാലത്ത് കൊച്ചുകുഞ്ഞിൻ്റെയും പാറവിൻ്റെയും പതിനാലു മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവൻ ആയാണ് അർജുൻ മാഷ് ജനിക്കുന്നത് അർജുൻ ആറു മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചു ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു അർജുൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെത് വീട്ടിലെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം അർജുനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പ്രഭാകരനെയും അമ്മ പഴനിയിലെ ജീവകാരുണ്യ ആനന്ദ ആശ്രമത്തിൽ അയച്ചു അവിടെ വെച്ച് ആശ്രമാധിപനായ നാരായണ സ്വാമിയാണ് അർജുൻ്റെ പാടാനുള്ള കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നാരായണസ്വാമി ഏർപ്പെടുത്തിയ സംഗീത അധ്യാപകൻ്റെ കീഴിൽ ഏഴ് വർഷം അർജുൻ സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു പഴയനിയിലെ ആശ്രമത്തിൽ അന്തേവാസികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങി സംഗീത കച്ചേരികൾ നടത്തിയും കൂലിവേല ചെയ്തും നടന്ന കൗമാരത്തിൽ സംഗീത പഠനം തുടരണമെന്ന് മോഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല പകരക്കാരനായാണ് അർജുൻ ആദ്യമായി നാടകത്തിന് സംഗീതം പകരുന്നത് പള്ളിക്കുറ്റം എന്ന നാടകത്തിന് സംഗീതം പകർന്നുകൊണ്ടാണ് എം കെ അർജുൻ മാസ്റ്റർ തൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് കുറ്റംപള്ളിക്ക് എന്ന നാടകത്തിലും സംഗീതം പകർന്നു അതിനുശേഷം ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗീത പീപ്പിൾസ് തിയേറ്റർ ദേശാഭിമാന്യ തിയേറ്റേഴ്സ് ആലപ്പി തിയേറ്റേഴ്സ് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം കെ പി എസ് സി തുടങ്ങിയ നാടക സമിതികളിൽ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം മുന്നൂറോളം നാടകങ്ങളിലായി ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടകരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരവെ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുമായി പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അർജുൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ദേവരാജൻ മാഷിന് വേണ്ടി നിരവധി ഗാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഹാർമോണിയം വായിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ കറുത്ത പൗർണമി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അർജുൻ മാസ്റ്റർ സിനിമാ സംഗീത സംവിധാന രംഗത്ത് അരങ്ങേറുന്നത് ചിത്രത്തിലെ മാനത്തിൻ മുറ്റത്ത് ഹൃദയമുരുകി നീ എന്നീ ഗാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായി തുടർന്ന് നിരവധി ചിത്രങ്ങൾക്ക് അർജുൻ മാസ്റ്റർ ഈണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വയലാർ പി ഭാസ്കരൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എന്നിവർക്കൊപ്പവും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശ്രീകുമാരൻ നമ്പി അർജുൻ ടീമിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ വളരെയേറെ ജനപ്രീതി നേടി ഇന്ത്യയുടെ സംഗീത സാമ്രാട്ട് എ ആർ റഹ്മാൻ ആദ്യമായി കീബോർഡ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് അർജുൻ മാസ്റ്ററുടെ കീഴിലായിരുന്നു വെള്ളാനം കുന്നിലെ വെള്ളി മീനുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അർജുൻ മാഷ് അവസാനമായി സംഗീതം നൽകിയത് കുമാർ നന്ദ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ ഗാനരചന രാജീവ് ആലിംഗലായിരുന്നു